Der Fußballbezirk Freiburg unterwegs, diesmal in Hecklingen, beim SV Hecklingen, fußballlose Zeit. Das heißt, Arno Heger und ich, wir sind öfters unterwegs, Arno Heger leider heute verhindert. Wir sind zu Gast beim SV Hecklingen, seit eineinhalb Jahren keine Spiele mehr, eine neue Aktion, Essen to go vom SV Hecklingen. Über 400 Essen wurden bestellt und auch ausgeliefert, von der Metzgerei Feist produziert. Bei mir und Michael Jo, seit fünf Jahren Vorstand, man kennt dich noch als Keeper vom FFC, Michael, seit eineinhalb Jahren kein Spiel mehr. Äh, muss man zuerst mal alles finanziell bewältigen, oder? Ja, es sind nicht nur die Heimspiele, die uns fehlen. Wir haben auch äh, verschiedene Veranstaltungen jedes Jahr. Äh, Sportfest, äh, wo eine große Einnahmequelle ist. Äh, dann natürlich mit der Vereinsgemeinschaft Hecklinges Schlussfest, wo dieses Jahr ausgefallen ist. Und klar, natürlich, dann muss man sich natürlich schon mal Gedanken machen, wie kriegt man äh, Geld äh, wieder in die Vereinskasse. Leidiges Thema ist vielleicht auch ein bisschen die ähm, Finanzhilfe vom, vom Staat äh, fehlt natürlich auch, ähm, weil man jetzt einfach nicht die Voraussetzungen erfüllen. Und dann ist es natürlich schön, wenn man solche Ideen umsetzen kann. Er wird auch gut angenommen, das Essen to go. Und auch machen auch die Gastronomie, die auch arg betroffen ist. Dann sind die Veranstaltungstechniker, die, die Kulturschaffende, äh, auch die, die, die kulturelle Vereine sind betroffen. Äh, äh, ich denke mal, da sehen wir die Solidarität von der Gemeinde oder von den Einwohnern, wenn man über 400 Essen beim ersten Mal gleich ausliefert, oder? Ja, ich bin sehr zufrieden. Ich habe auch äh, über WhatsApp äh, die letzten paar Tage äh, sehr gute Resonanz erfahren. Äh, viele Leute, die mir geschrieben haben, eben aus dem Dorf, äh, die die Aktion äh, sehr befürworten, die sagen, toll, dass wir was machen, äh, die uns auch eben äh, einfach auch unterstützen wollen. Letzte Frage, sportlich, es gab eine Videokonferenz am Wochenende vom Südbayerischen Fußballverband, wie soll weitergehen? Auf jeden Fall soll die Vorrunde gespielt werden, eventuell Play-Off, Play-Down. Wie sieht der Vorsitzende vom, der SV Heckling, von der SG Heckling Maldings, er sagt immer in Tabelle 2, wie siehst du die Weiterentwicklung, wie soll es denn weitergehen? <lacht> Ähm, ja klar, ich denke, die, die Antwort äh, ergibt sich aus dem äh, Tabellestand. Ja. Natürlich, äh, wenn wir ähm, den zweiten Platz äh, verteidigen können, äh, sind wir natürlich äh, schon mal äh, gut dabei. Sind wir, äh, und deswegen sage ich halt einfach, äh, wenn die Vorrunde zu Ende gespielt wird äh, und wir diesen Platz äh, behaupten können, dann bin ich natürlich sehr zufrieden. Ja. Ähm, Wenn es Playoffs gibt, Playdowns gibt, ja, das sind dann wieder K.O.-Spiele. Ähm, natürlich weiß man da nicht, äh, was passiert, das sind einzelne Spiele. Ist auch vielleicht in dem Moment dann vielleicht auch ein bisschen unfair, äh, weil es auf einzelne Spiele drauf ankommt und dann nicht mehr die äh, Vorrunde äh, entsprechend gewertet wird. Ähm, ich persönlich denke, äh, auch von der Anzahl der Spiele her, Vermutlich, oder das, dafür würde ich jetzt einfach äh, befürworten, man fängt einfach ein bisschen später an, vielleicht im April, Mai spielt die Vorrunde zurück äh, oder äh, aus und äh, ich denke, dann kommt man terminlich auch sehr gut hin. Ich ja. bedanke mich recht herzlich für das Interview, Michael. Äh, nächstes Mal sind wir irgendwo am Thuniberg oder im Markerverland und wir freuen uns und kommen Sie gut durch die Zeit und bleiben Sie gesund.